வணக்கம் டிடி டிவியின் மனுதியால செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்திற்கு முகம் கொடுப்பதற்கு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தீர்மானம் தென்னிலங்கை அரசியலில் பெரும் பரபரப்பு மாகாண சபை தேர்தல் தீர்மானமின்றி பிற்போடப்படும் நிலைமை ஏற்படலாம் ரோகண கெட்டியாராய்ச்சி துருக்கியில் இடம்பெற்ற வீதி விபத்தில் பதினாலு பேர் பணி முப்பத்தி ஆறு பேர் படுகாயம் ஆஸ்திரேலிய அணியில் மீண்டும் நான் இடம்பெறுவது சந்தேகத்திற்குரியது டேவிட் வார்னல் தொடர்பன விரிவான செய்திகள் பிரதமர் பதவியிலிருந்து விலகாமல் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்திற்கு முகம் கொடுப்பதற்கு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தீர்மானித்துள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன அரசாங்கத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சில நம்பிக்கையில்லா பிரேரணைக்கு முன்னர் பிரதமர் பதவியிலிருந்து ரணில் விக்ரமசிங்க பதவி விலக வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்திருந்த போதும் தான் ராஜினாமா செய்வதற்கு எந்த காரணமும் இல்லை என பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை எவ்விதமான கருத்துக்கள் வெளியிட்டாலும் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணைக்கு முகம் கொடுத்து அதனை வெற்றி கொள்வதற்கு பிரதமர் நோக்கமாக உள்ளது என தென்னிலங்கை அரசியல் வட்டாரங்கள் தகவல் வெளியிட்டுள்ளன மாகாண சபை தேர்தல் திகதி நிர்ணயமின்றி பிற்போடப்படும் நிலைமை ஏற்படலாம் என தேர்தல் கண்காணிப்பு அமைப்பான பெப்ரல் அமைப்பின் நிறைவேற்றி பணிப்பாளர் ரோகண கெட்டியாராய்ச்சி தெரிவித்துள்ளார் அது குறித்து அவர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கையில் உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தல்களின் போது ஏற்பட்ட முரண்பாட்டு நிலைமைகள் மற்றும் அடையாளம் காணப்பட்ட குறைபாடுகள் தொடர்பில் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் எதிர்வரும் மாகாண சபையில் தேர்தலுக்கு முன்னர் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு திருத்தங்களை மேற்கொள்வது தொடர்பில் செயற்பட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் எதிர்வரும் மாகாண சபை தேர்தல் திகதி நிறையமின்றி பிற்போடப்படும் எனவும் பெப்ரல் அமைப்பின் நிறைவேற்றி பணிப்பாளர் ரோகண கெட்டியாராய்ச்சி மேலும் தெரிவித்துள்ளார் சுபசரிய என்ற இலவச ஆம்புலன்ஸ் சேவைக்கு மேலும் இருநூற்றி ஒன்பது ஆம்புலன்ஸ் வண்டிகள் உள்வாங்கப்பட உள்ளதாக தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார விவகார ராஜாங்க அமைச்சர் கர்சடி சில்வா தெரிவித்துள்ளார் இந்திய அரசாங்கத்தின் நிதியுதவியுடன் கீழ் குறித்த சுபசரிய என்னும் இலவச ஆம்புலன்ஸ் சேவை முன்னெடுக்கப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த சேவையின் மூலம் இதுவரையில் அறுபத்தாறாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பொதுமக்கள் நன்மையடைந்துள்ளனர் இந்த சேவைகள் தற்போது கொழும்பு கம்பகா களுத்துறை காளி மாத்தறை மற்றும் கம்மாந்தோட்டை மாவட்டங்களில் இடம்பெறுகின்றன குறித்த மாவட்ட பொதுமக்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு என்ற தொலைபேசி இலக்கத்தின் மூலம் தொடர்பு கொண்டு ஆம்புலன்ஸ் சேவையினை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் மேலும் இத்திட்டத்தை விரிவுபடுத்த இருநூற்றி ஒன்பது ஆம்புலன்ஸ் வண்டிகள் உள்வாங்கப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் கெர்சடி சில்வா மேலும் தெரிவித்துள்ளார் துருக்கி எட்டிர் கேஸ் நெடுஞ்சாலை இடம்பெற்ற வீதி விபத்தில் குறைந்தது பதினேழு பேர் பலியானதுடன் முப்பத்தி ஆறு பேர் படுகாயமடைந்துள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன குறித்த விபத்தானது ஈரான் பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானை சேர்ந்தவர்கள் சட்டவிரோதமாக பயணித்த பேருந்தொன்று மின்கம்பத்துடன் மோதி தீப்பற்றியமையை அடுத்து நிகழ்ந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் குறித்த விபத்தில் காயமடைந்தவர்களில் பலரது நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக மருத்துவ தரப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர் பதினான்கு ஆசனங்களை மட்டுமே கொண்ட குறித்த சிறிய பேருந்தில் பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இருந்ததாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் இதேவேளை துருக்கியில் வீதி விபத்துகள் அடிக்கடி இடம்பெற்று வரும் நிலையில் கடந்த ஆண்டு மட்டும் வீதி விபத்துகள் காரணமாக மூவாயிரத்து ஐநூற்று முப்பது பேர் பலியாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியில் மீண்டும் தாம் இடம்பெறுவதற்கான வாய்ப்பு மிக அரிதாகவே காணப்படுவதாக ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் உபதலைவர் டேவிட் போர்னர் தெரிவித்துள்ளார் பந்தை சேதப்படுத்தல் குற்றத்துக்காக டேவிட் போனருக்கு பன்னிரண்டு மாதங்கள் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் குறித்தபடி அந்த உறவில் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் அவர் தொடர்ந்தும் கருத்து தெரிவிக்கையில் இடம்பெற்ற மிகப்பெரிய தவறில் நானும் ஒரு பங்காளியாக செயற்பட்டுள்ளேன் இந்த விடயத்தில் முழுமையான பொறுப்பை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆஸ்திரேலிய அணியில் விளையாடுவதற்காக பன்னிரண்டு மாதங்கள் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனாலும் மீண்டும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காது என்ற நிலைப்பாட்டிலேயே நான் ஊன்றியுள்ளேன் மேலும் ஆஸ்திரேலிய மக்களிடம் இருந்து இழந்த கௌரவத்தை மீண்டும் சம்பாதித்துக் கொள்வதற்கு மிக நீண்ட காலம் தேவைப்படும் எனவும் டேவிட் போனர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் இத்துடன் டிடி டிவியின் இந்த மனத்தியால செய்தி நிறைவடைகிறது மேலதிக செய்திகளுக்காக தொடர்ந்து டிடி டிவியோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம்